கல்லாரி டிவி நேர் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம ஹைப்போகிளைசிமியா அப்படின்னு என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் சர்க்கரை அளவுக்கு அதிகமாக குறைஞ்சிடுறது சர்க்கரை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அதுலேருந்து பார்த்தா லோ சுகர் ஆயிடுச்சின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதான் ஹைப்போகிளைசிமியா ஸோ ஹைப்போகிளைசிமியா அப்படின்னா என்ன சர்க்கரை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் நூற்றி நாற்பதுக்கு மேலே இருந்தால் சர்க்கரை அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அதுக்கு சில ட்ரீட்மெண்ட்லாம் சொல்லியிருந்தோம் லோ சுகர் அப்படிங்கிறது சர்க்கரை அறுபதுக்கு கீழே வந்துருச்சு நார்மலாக எண்பது டு நூறுக்கு மேலே நூற்றி இருபதில் அந்த ரேஞ்சில் தான் எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் சர்க்கரை இல்லாதவங்களுக்கு கூட யூஸ்வலாக லோ சுகர் சர்க்கரைக்காக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறவங்களுக்கு தான் லோ சுகர் வரும் நார்மலாக இருக்கிறவங்களுக்கு லோ சுகர் வராது ஸோ சர்க்கரை அறுபதுக்கு கீழே வர ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா சிம்டம்ஸ்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் நாற்பது கீழே போயிடுச்சுன்னா பெரிய பெரிய சிம்டம்ஸ்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ என்னென்ன அறிகுறிகள் லோ சுகருக்கு என்னென்ன அறிகுறிகள் ஒருத்தருக்கு லோ சுகர்னு சஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்களா மொதல் அவர் சர்க்கரைக்கு மாத்திரை சாப்பிட்றாங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணும் சர்க்கரைக்கு மாத்திரை சாப்பிடாமல் லோ சுகர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை எனக்கு சர்க்கரையே இல்லை டாக்டர் அப்படின்னா நிறைய பேர் வருவாங்க எனக்கு சுகரே இல்லை திடீர்னு பார்த்தா லோ சுகருக்கான எல்லா சிம்டம்ஸ் குப்புன்னு வேறுத்திருக்கும் உடம்பு ஆள் சுயநிலை விளந்துருப்பார் தூக்கிட்டு வருவாங்க எனக்கு சர்க்கரை மாத்திரை சாப்பிட்டதே இல்லைங்குவாங்க உள்ளே செக் பண்ணி பார்த்தா லோவாக இருக்கும் என்னன்னு அப்படியே ரொம்ப தலைவி பார்த்தா அவங்க சொந்தக்காரர் வீட்டில் அவங்க ஒய்ஃபோட மாதிரியோ இல்லை வேற யாரோட மாதிரியோ தப்பாக சாப்பிட்ருப்பாங்க அது நமக்கு தெரியவே தெரியாது ஸோ அதனால எந்த பேஷண்ட் சுயநிலை இல்லாமல் உடம்பு ஜில்லுன்னு தூக்கிட்டு வந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு சர்க்கரை ஏன்னா அது ஒரு செகண்டில் பார்த்துடலாம் குளுக்கோமேட்டில் குத்துனோம்னா அஞ்சே செகண்டில் ஹை சுகராக லோ சுகரான்னு தெரியுது அதுக்கப்புறம் தான் ஹார்ட் அட்டாக்காக ஈசிஜி எடுத்து பார்க்குறது ஏன்னா அதெல்லாம் டைம் கன்சியூமிங் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஹைப்போகிளைசிமியா லோ சுகரை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஹைப்போகிளைசிமியாவோட அறிகுறிகள் என்ன ஆரம்ப கட்டத்தில் என்ன பண்ணும் கப்ப கப்ப கப்பன்னு பசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சுகர் பேஷண்ட்டு எனக்கு விடிய காலம் மூணு மணிக்கெலாம் கை கப்ப கப்ப கப்பன்னு பசிக்குது டாக்டர் உடம்புலாம் சில்லு நேரம் எதையாவது எடுத்து சாப்பிட்லாம் போல இருக்கு நான் பாட்டு கிச்சன் போவேன் பொட்டுக்கல்ல அந்த இதை எடுத்து சாப்பிடுவேன் ஒன்றே சரியாக போயிடும் அதே மாதிரி மதியம் பன்னெண்டே முக்காலுக்கு வெட வெடன்னு ஒன்று நான் பாட்டு எதையாவது எடுத்து சாப்பிடுவேன் சரியாக போயிடும் இது ஹைப்போகிளைசிமியா கொட்டாய் கொட்டாயாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு சில பேர்த்துக்கு எனக்கு அப்படியே வா கொட்டாய் கொட்டாயாக வந்துக்கிட்டு இருக்கு என்ன நடக்குதுன்னே ஒரு செகண்ட் புரியாது அப்புறம் புரியும் இந்த மாதிரி இருந்தாலும் ஹைப்போகிளைசிமியா உடம்பு குப்புன்னு வேர்த்துருது ஜில்லுன்னு ஆயிடுது ஒரு மாதிரி படப்படப்பாக இருக்கு ஹைப்போகிளைசிமியா எதுவுமே புரியாத மாதிரி சடனாக அவங்க பாட்டுக்கு எதையாவது பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க மாறி மாறி வளராது ஏன்னா நிறைய பேஷண்ட் வருவாங்க பேசிக்கிட்டே ரூமில் உட்காந்துருப்பாங்க திடீர்னு பார்த்தா அவங்க பாட்டுக்கு எதையாவது பேசுவாங்க திடீர்னு எங்கேயாவது வெறிச்சு இப்படியே பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து ஹைப்போகிளைசிமியாவுக்கான சிம்டம்ஸ் இன்னொன்று இருக்கு ஹைப்போகிளைசிமிக் அன்அவேர்னஸ் சக்க இப்ப நான் சொன்ன சிம்டம்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை இதெல்லாம் தெரியாம சில பேஷண்ட்ஸ் இருப்பாங்க அந்த பேஷண்ட் தான் ரொம்ப டேஞ்சரஸ் அது யார் இருப்பா யூஸ்வலா அப்படின்னா நாள் பட்ட சுகர் உள்ளவங்க வயசு எழுபது ஆயிடுச்சு சர்க்கரையே அவங்களுக்கு நாற்பது வருஷமா இருக்கு இன்சுலின் போடுறாங்க மாத்திரை பூ சாப்பிட்றாங்க ஏற்கனவே நிறைய உறுப்புகள்ல பிரச்சனை வந்துருச்சு ஏன்னா சர்க்கரை குறையறத நம்ம மூளைக்கு சென்ஸ் பண்றதுக்கு நரம்பு நல்லா வேலை செய்யணும் மற்ற ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பட்டு போய் சரியாக வேலை செய்யாதவங்களுக்கு அவங்களுக்கு சர்க்கரை குறைஞ்சிருச்சுன்னே அவங்க பிரெயினால் சென்ஸ் பண்ண முடியாது இது வந்து ஹைப்போகிளைசிமிக் அன் அவேர்னஸ் இது ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கவங்க தான் நிறைய பேர் வயசானவங்க திடீர்னு நைட்டு பெட்டில் அப்படியே இறந்து போயிட்டாங்க தொட்டு பார்த்தேன் குப்புன்னு ஜில்லுன்னு வேர்த்து இருந்துச்சு யூஸ்வலாக ஹைப்போகிளைசிமியானால் டெத்து ரேட்டை அப்படி ஒன்று இறக்கிறதுக்குலாம் வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி காரணம் வந்து ஏதோ ஒரு மெக்கானிசம் உங்களை தூண்டி விட்டு ஒன்று சாப்பிட வச்சிடும் இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது சிம்டம்ஸ் கிரியேட் பண்ணி உங்களை அந்த அட்டென்ஷன் சீக் பண்ணிடும் ஸோ லோ சுகர் அதனால் இறந்தாருங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ரேர் அதனால் யூஸ்வலாக குப்புன்னு வேர்த்தது எல்லாமே லோ சுகர் நினச்சிட்டு அசால்ட்டாக வீட்லேயே இனிப்பு சாப்பிட்டு கூடாது அது ஒரு ஹார்ட் அட்டாக்காக கூட இருக்கலாம் ஸோ லோ சுகருங்கிறது அன்அவேர்னஸ்னு ஒன்று இருக்குது வயசானவங்களுக்கு வித்தியாசமாக ஏதாவது பிஹேவ் பண்ணாங்கன்னா உடனே லோ சுகர்னா சுகரான்னு செக் பண்ணி ஏதாவது சாப்பிட கொடுத்துடணும் சரிங்களா ஸோ லோ சுகருக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டும் ரொம்ப சிம்பிள் அவங்க சுகர் பேஷண்ட்டு தான் இன்சுலின் மாத்திரை போடுறாங்க இந்த அறிகுறி தெரிஞ்சா உடனே அது இப்போ மாத்திரைகள்லாம் வந்துருச்சு சின்ன சப்பி சாப்பிட்ற மாத்திரை யூஸ்வலாக நாங்கள்லாம் எல்லாம் சுகர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு
லோ சுகர் தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்களே வீட்டில் சுகரை ஏற்றுறதுக்கான அந்த வேலைகள்லாம் செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் மருத்துவமனைக்கே போகணும் போனவுன்னா சுகர் பேஷண்ட் லோ சுகர் உடனே பார்ப்பாங்க டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ரான்ஸ் ஒரு குளுக்கோஸ் இருக்குது ஒருத்தரெல்லாம் சுயனவே இருக்காது முடிஞ்சிருச்சுன்னே தூக்கிட்டு வருவாங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்தா எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் கடைசி குத்தி பார்த்தா சர்க்கரை இருபத்தஞ்சு தான் இருக்கும் அதை விட மிராக்கிள் க டாக்டர்ஸை தெய்வம்னு சொல்கிறாங்களே அதெல்லாம் இப்போ தான் தெரியும் இறந்தே போயிட்டார் ஒன்றுமே இல்லை வருவாங்க ஒரே ஒரு சின்ன பாட்டில் குளுக்கோஸ் போட்டாங்க அப்படியே எந்திரிச்சு பேசுகிறாரு நான் எங்கே இருக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்பார் அது வந்து டாக்டருக்கும் சந்தோஷம் டாக்டரே நாங்கள் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சிஸ்டர்ஸே இந்த வேலையெல்லாம் செஞ்சுருவாங்க எங்கள் டீம் அப்படி தான் நாங்கள் வச்சுருக்கோம் யார் எப்படி வந்தாலுமே லோ சுகரான்னு ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் லோ சுகராக இருந்தால் டாக்டருக்கு நீங்கள் ஃபோன் கூட பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் உடனே அந்த டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது உடனே ஆரம்பிச்சு அவனுக்கு சர்க்கரையா கிட்னி ஃபெயிலியராக ஹார்ட் ஃபெயிலியர் எதையும் பார்க்கக்கூடாது சர்க்கரை குறைஞ்சி போச்சு பேஷண்ட் அன்கான்சியஸ் உடனே டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணு நான் வந்து பேஷண்ட்டை பார்க்கறதுக்குள்ள நீங்கள் ஒரு ஈசிஜி எடுக்கிறதுக்குள்ள பேஷண்ட்டுக்கு சுயநிலை வந்திருக்கணும் ஏன்னா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அவங்க லோ சுகரில் இருக்காங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ மூளையில் பாதிப்புகள் ஏற்படும் தொடர்ந்து அவங்கள லோ சுகர்லேயே விட்டுட்டோம்னா மூளைக்கு சுத்தமாக குளுக்கோஸ் கிடைக்காமல் மூளை ஃபிட்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஃபிட்ஸு தொடர்ந்து ஃபிட்டு அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தார்னா மூளையில் சில பர்மனண்ட்டு டேமேஜ் வந்துடும் வந்துட்டு அப்புறம் சுயநிலை இல்லாமல் கூட போயிடலாம் ஸோ அதெல்லாம் வெரி 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 ரேர் காம்ப்ளிகேஷன் எப்போனா தனியாக ஒரு வீட்டில் மாட்டிக்கிட்டாரு ரெண்டு நாள் லோ சுகர்லேயே இருக்கார் அவரை பார்க்குறதுக்கு ஆள் இல்லை அவங்க மட்டும் தான் அந்த ஸ்டேஜுக்கு போவாங்க ஸோ அதனால் அந்த ஸ்டேஜுக்கெலாம் விடக்கூடாது லோ சுகர் தெரிஞ்சால் யாராக இருந்தாலும் உடனே ட்ரீட்மெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணிடும் ஓகே இந்த இந்த எபிசோடில் லோ சுகர் அப்படின்னா என்ன அதோடய முக்கியத்துவம் என்ன அதெல்லாம் எப்படி ட்ரீட் பண்ணலாம் இதெல்லாம் பார்த்தோம் இதை இந்த நிகழ்ச்சியை கண்டுகளித்த கல்லார் டிவி நேர் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்